Здравствуйте! В прошлой теме мы узнали, что такое dependency injection. Поняли, что объекты наших классов должны жить в контейнерах, а также создали XML-описание контейнера, где перечислили наши бины. Прежде чем мы запустим приложение, нам надо разобраться, как же правильно именовать бины, а также каким образом внедрить необходимые зависимости. В Spring есть два способа, как можно именовать бины. Можно указать имя бина либо в атрибуте ID, либо в name. В чем между ними разница? ID — это формальный XML-атрибут, то есть XML-теги в документах, созданные согласно XML-схеме, могут его содержать. Но он может быть только один и уникальный. В старых версиях Spring до 3.2 было также ограничение на то, какие символы могут присутствовать в ID. Разрешались только буквы английского алфавита, цифры и некоторые другие. В более поздних версиях Spring можно использовать любые символы. То, что ID должен быть уникальным, это с одной стороны хорошо, так как нам нужно, чтобы бины имели уникальные имена, чтобы мы могли правильно к ним обращаться. Также XML-парсер сможет выполнять дополнительные проверки, связанные с ID. В принципе, использование атрибута ID для именования бинов подойдет в большинстве случаев. Но есть еще атрибут name. Его фишка заключается в том, что там можно написать несколько имен, разделяя их пробелами, запятыми или точкой запятой. В таком случае к одному бину можно будет обращаться по разным именам. Основное имя будет первое, ну а другие имена станут алиасами бина. Это может пригодиться, чтобы сделать описание контекста понятным для программиста. Если у вас, например, есть класс, который реализует, ну скажем, два интерфейса, то есть выполняет роль двух сущностей, к примеру, client-сервис и лагон сервис а класс один, в таком случае вы можете назначить два имени для бина и в разных местах контекста обращаться к соответствующему имени. В будущем вы, возможно, разделите класс на два отдельных класса, и вам достаточно будет только определить два отдельных бина ну, с разными именами, при этом не нужно будет везде в описании контекста делать изменения. Что интересно, в определении бина можно указать и id и name. Оба имени будут работать и станут алиасами, так что можно использовать по-разному, как захотите. Помните только об ограничениях, связанных с id. А также придержитесь какого-нибудь одного выбранного способа. Алиас бина можно задать, используя атрибут name. Но также можно использовать отдельный тег алиас. В принципе, разницы нет. Но отдельный тег может пригодиться, если, например, вы подключаете сторонний контекст своему. При этом изменить его вы не можете. То есть вы не можете указать другие имена в теге name для бина. Но при этом вы хотите обращаться к нему по другому имени. Тогда тег алиас вам в помощь. Определяйте в своем описании контекста, и вперед. Имя бина очень важно, так как мы будем этот бин запрашивать у контекста, указывая его имя. Также для внедрения зависимости мы будем указывать, какой бин куда вставлять, опять же используя его имя. Конечно, Spring может выполнить Dependency Injection, используя только типы объектов. Об этом я тоже расскажу позже. Однако в больших системах, где несколько классов могут реализовывать один и тот же интерфейс, ну, с этим может быть сложно. Так что имена, скорее всего, понадобятся. Теперь, как же, собственно, заинжектить информацию в бин? Sprint поддерживает два способа. Либо через конструкторы, либо через getter-setter. Начнем с конструкторов. Если мы хотим заинжектить какую-то статическую информацию, то мы просто пишем конструктор arg, ставим value, пишем равно и пишем какое-то значение. Собственно, давайте так и сделаем для нашего класса клиент. Создайте в нем конструктор и заинжектите туда два значения. Какой-то id клиента и какое-то имя. Обратите внимание на такой момент. Аргументы в конструкторе могут иметь одинаковые типы, ну, например, одни стринги. Тогда в каком же порядке Spring будет инжектить эти значения? По умолчанию Spring инжектит в том порядке, в котором вы их пишете в XML. Если вы хотите изменить порядок, то можно использовать атрибут index. В таком случае вы непосредственно укажете порядковый номер аргумента в конструкторе. Индексы, конечно, хорошо, пока в конструкторе немного аргументов. Бывает, что их там штук 20, и вы укажете для каждого индекс спринга. А потом вы захотите всунуть еще один аргумент где-то посередине. Ну, придется менять все индексы, которые идут за ним. Ну, или просто не писать конструкторы с таким большим количеством аргументов. Если же типы аргументов разные, тогда их можно указывать в разном порядке. Спринг поймет, какой параметр куда должен попасть. Правда, может быть ситуация, когда для параметра integer вы указали значение, например, 1. И для параметра string вы также указали значение 1. В таком случае вы можете в конструкторе указать тип аргумента. Это позволит вам не привязываться к индексам. Также можно устанавливать значения по именам аргументов. 
То есть пишите имя, как оно называется в коде, и его значение. Но работать это будет только если у вас включены дебаг символы при компиляции приложения. Тогда Spring сможет через Reflection узнать имена аргументов и вставить значение. Конечно, этого на продакшн коде вы делать не будете. Хорошо. Таким образом, мы сделали очередной шаг на пути оздоровления нашего приложения. Вынесли статическую информацию во внешний конференционный файл. Это еще не property файл, но XML это уже текстовый файл. Его можно закоммитить, и изменениям он подлежит гораздо легче. Как же проинжектить сами бины друг в друга? Для этого используется атрибут ref в конструктор arc. Значением этого атрибута будет имя бина, которое вы хотите проинжектить. Выполните данное действие для бина класса app. Передайте ему в конструктор клиент и логер. В данном случае тип писать нету смысла. Порядок аргументов нам не важен, так как Spring сам поймет по классу, какой бин куда вставлять. Стоит заметить, что если Spring не сможет найти конструктор, принимающий указанное количество аргументов, то вы получите ошибку. Если вы не указываете аргументы конструктора в XML, тогда Spring будет вызывать конструктор по умолчанию, который без параметров. И его надо будет объявить, если у вас также существуют другие конструкторы с параметрами. Также важно знать, что модификатор доступа в конструкторе может быть любой. Private, Protected, Public. Spring создаст и вызовет конструктор в любом случае. Итак, на данный момент мы полностью создали описание контейнера Spring в XML. Определили в нем три бина. И теперь при старте приложения Spring нам создаст эти объекты, установит у клиента имя и ID, а также передаст объекты клиента и логера классу app. Нам остается только создать контейнер в нашем приложении, ну и запустить его. В Spring Framework есть два типа контейнера. Первый — это Bean Factory. Это простейший контейнер. Он по большому счету делает только одно — Dependency Injection. То есть он поднимается, создает бины и инжектит их куда надо. Больше он ничего не умеет делать. Второй — это Application Context. Он делает все то же самое, что и Bean Factory. Плюс еще предоставляет сервисы фреймворка по управлению этими бинами. Как же создать контекст в программе? Мы определяем переменную Application Context. Кстати, это интерфейс. И мы просто используем new, создаем соответствующий контекст и указываем ему, где искать наш Spring XML файл. Дальше мы вызываем метод getBin, которому мы передаем имя бина. В нашем случае это app. Вообще Application Context содержит разные методы для получения бина. Можно их получать по имени, по классу, по классу имени. Вы даже можете запросить бины, у которых есть определенная аннотация. Если вы запрашиваете бин по имени, ну, вам придется самому делать каст возвращаемого объекта. Если вы запрашиваете бин по классу, либо по имени и классу, тогда кастить не придется, благодаря дженерикам. При использовании Application Context вы можете передать несколько XML файлов. В каждом из них могут быть описаны разные бины. Они даже могут инжектить друг друга. В таком случае Spring объединит описание и создаст один контекст со всеми бинами вместе. Что ж, на этом мы закончили создание простейшего приложения с использованием Spring Framework, ну, практически Hello World. Дальше мы будем изучать различные фишки Spring и усложнять нашу программу. Не переключайтесь.